呀！熊哥，吃饭了？嗯、啊，又是馒头。我跟你说，我今天吃馒头吃的，我自己都快变成馒头了。我想不想去东方大酒店吃顿好的？熊哥，你可别开玩笑了，东方大酒店可是……这那是最大的酒店，那是咱们农民工能去的地方吗？你就说你想不想去吧。当然想啊，真有意思。他就是个扛水泥的，你把他卖了，也换不到东方酒店的一道菜。就你个傻子，天天听他吹牛。他要是去得起东方大酒店，我就把整个工地的水泥给吃了。你你说的啊，我要去东方大酒店把水泥吃了啊！我说的，别忘了啊，等着。我是吃水泥的。行行行。这个要塞进去了，帮你，兄哥，新一集团的总裁杨心怡，这是你同学啊？那当然了，我什么时候骗过你啊？走，哥带你去吃席去。这男人长得挺帅啊，气质也不错。你们也是来参加婚礼的吗？呃，对，我哥是杨总的小学同学。真巧，我也是他的小学同学。我叫肖芳芳，很高兴认识你。我叫叶雄，叶子的叶，雄，雄起。叶先生真幽默。幽默只是我的优点之一。心仪，哇，你今天太美了。哦，对了，你看我把谁给你带来了？嗯，谁啊？你的小学同学？我是在这儿参加婚礼的小学同学，不是请了你去。哇，那两个混蛋居然敢骗我！你明明是来吃白食的。不光是吃白食啊，就怕别人诬陷。我派两个保安给你，你去给我打发他们。注意，不要惊动宾客了啊！放心，我一定会找到他们，然后打到他妈都不认识的。喂，不是，你话怎么那么多？我们是来蹭饭的，又不是来吃席的。熊哥啥意思啊？刚才说啥了？刚才那美女。嘘，我们俩现在赶紧走。为啥走啊？我们是要杀他吗？骗你的，我根本就不认识杨心怡。我们俩要是被他们抓到了，肯定会暴揍一顿。你妹的！回头给你算账！滚！哎，就是他，上！嗨，美女，又见面了。连杨总跟何硕的婚礼都敢混进来，你到底想干什么？我。你要干什么？吓死老婆！你连我这么近干什么？小骚货，真是想死本少啊！何笑啊！我去，真人表演啊！你别说。这女优身材还不错，这个男的不是门口照片墙上的新郎吗？什么？这个渣男居然在新婚当天干这种事情？干什么？这种事情当然要记录一下。嗯嗯嗯嗯穿的人模狗样，十分钟没到就谢了。可惜了杨心怡，新郎跟别的女人劈腿，还是在婚礼上。换个电梯去啊！不是你什么意思啊？你什么身份？给我坐一个电梯。不是你电视剧看多了吧？我为什么不能跟你坐一个电梯啊？
小子，终于逮到你了！什么事儿？和尚，这个人在我们酒店吃白食啊！原来是个吃白食的穷货呀！小子，我们到街上去。不是，我说吃个白食，没必要腿打断吧？是不是有点残忍啊？我就残忍啊！怎么了？手也别留了。小子，下辈子在轮椅上过吧。这个混蛋居然丢下我一个人跑了！啊！你你你你你！美女，有兴趣送新娘一份大礼吗？请问你是否愿意嫁给你面前的这位先生？无论他贫穷或是富有，无论他健康或是残疾，直到死亡。等一下，这两人是来捣乱的，把他们赶出去。过，姓何的，本来我没打算找你麻烦。但是你三番四次的挑衅我，那就别怪我让你身败名裂了。本少倒要看看，你一个吃白食的，到底怎么让我身败名裂？和尚，你刚才快乐时光忘了是吗？等我，把这个人给我赶出去。等一下，芳芳，这到底怎么回事？心仪，我给你看样东西。和尚。哦，这哦，新郎啊，怎么这样？先生，星云，你听我解释，都是这个人，是他陷害我。去死吧，渣男！站住！等一下。你不知道我有多爱，我离不开你。我发誓，我以后再也不会犯类似的错误。你就相信我这一次，好不好？是啊，和尚可是江南市有名的优质企业，律师行差踏错也是可以原谅的嘛。就是，男人不都是这样吗？心、哎、怡，和尚不过犯了每个男人都会犯的错误，毕竟不是什么大事情，先把婚礼办完再说吧。爸，我今天绝对不会嫁给何浩东这样的渣男。心怡。你对我误会太深了，不过没关系，等我们以后结婚了，你就会慢慢理解我。何浩东，我告诉你，今天我就算嫁给他，我也不愿意嫁给你。我说你这小子怎么总找本少麻烦呢？原来和尚说的有道理，原来是杨心怡偷情在先啊！真是知人知面不知心，看着清楚的样子。没想到私生活竟是如此的混乱不堪，你们少血口喷人！你今天最好给本少一个交代，要不然我让你们杨家在整个江南消失。本少，这怎么会？我们根本就不认识这小子，认不认识不是你说了算。杨心怡，本来我还打算给你个何家大少奶奶的身份，既然你如此下贱，好，等我弄死这个土包子之后，你的人我要了。我是你的何浩东。我第一次见你这么不要脸的人，你也跑不掉。还想得？为你刚才说的话道歉，否则我不会让你的嘴长在自己的脸上。你搞错了，你知不知道我是什么人？我何浩东，江南家风大公子，就你这个破屌丝。你敢打我，老爸、啊！你还敢打我？你知不知道，我用钱我都可以砸死你。我给你最后一次机会，道歉，道歉。对不起，我他妈道歉了，我没听清。对对对对，对不起，对不起，对不起，对不起。行了，姓何的，我告诉你。以后别闲着没事断别人双腿双脚。我们走吧
我手机，大姐，手机给我，大姐。我一定要弄死你！你个小娘们，我要让你们杨家在整个江南市消失！没想到何浩东竟然是那样的人。哎呀，心仪，你就不要生气了，幸好你没有吃亏。不过，啊、芳芳，你是怎么拍到那样的视频的？不是我拍的，叶雄拍的。长得人模狗，居然吃白食，我都气死了。很少见，你对一个男人的情绪波动那么大，你该不会是心动了吧？哎，我没有啊。对了，你楼下那俩保安都昏死过去了，最后叶雄说他们睡着了。昏死过去不应该啊，那俩保安是退伍军人，睡着了。哦，看来这个叶雄不简单，我倒是想见一见他。啊！哟，美女，想我呢。是你啊，你怎么上来的？这里可是五楼。多方我都看过，五楼算什么？吹牛！这么晚了，你来有什么事吗？大姐，你把我手机摔了，你赔我一个吧。你就为了一部手机，徒手爬了五层楼。虽然我穷呢，又没钱。楼下的保安不让我上来，我。楼下十三个保安，叶雄还能出现在这里，身手也太厉害了，说不定他能帮我。这里是一万。够你修手机了吧？大小姐真是出手阔气啊！请龙首回归。老吴，辛苦了。龙首，隐退吧。我说了，我不会回去。龙首。那次是情况出错，才让您的队员全军覆没。但是您活着，龙魂就在。那你觉得我现在像活着吗？已经死了。做了半年搬运工，半年伐木工，半年建筑工，这就是您悟出来的东西吗？跟你没关系，回去告诉我天涯，叶雄已经死了，龙首只为我归回他，以后别再见了。龙首，我是不会放弃的。别你，废物！找个人几天都找不到，我要你们干什么？何少，我们找了全市各行各业，都没找到姓叶的这家伙。不惜一切代价找到他，不扒了他的皮，拦截我心头之恨。何少，我一定找到他。老猴办，这件事情办不好，你知道？什么？你要我把叶雄接过来？心仪，你找他能有什么事？我自然有我自己的事情要办，你照做就行。快去吧，嗯。哦，工地，妈的，原来这小子是个农民工，怪不得老子找不到他。掉头，去央视接到工地。嗯、都给老子好好干，听见没有？给老子好好干。来啊，再给他加两袋水泥。哟，平时没看出来呀、啊，看来去东方大酒店吃了顿饭，连骨头都硬了。给老子跪下！敢得罪何总，老子今天看你要撑到什么时候！嗯，放手，放手！你们两个还愣着干啥？给老子干掉他！妈的，给我往死里打闪开！妈的，赶着老子！住手！你怎么来了？他们几个刚才给我按摩的，你捣什么乱？肖特助，你来了！狗东西，谁让你这么和肖特助说话的？肖特助，你今天怎么有时间来公司视察工作了？是不是杨总有什么吩咐啊？这是怎么回事？哦，妈呀！这小子就欠收拾，不用管他，我还是带你去了解一下工程进度吧。不用了，杨总要请他吃饭，啊、现在就走。什么？谁？这小子，肖特助，你是不是没有搞错呀、啊？这小子就是工地一个扛水泥包的呀！啊！你在质疑我？哎，不不不不，我哪敢啊我！以后叶雄的活全部交给他来干、啊，没有杨总的吩咐，谁也不能帮。谁？不会吧，肖特助，不要这样啊，肖特助。走吧
嗯，啊！子问你，你救人的？被美女救走了。哎呀，我确实是没有想到，杨大美女居然会主动约我。叶兄，我就直说了吧，我想请你帮我一个忙。能为美女效劳是我的荣幸啊！跟我结婚啊！不是杨欣怡小姐，想跟您结婚的人应该不少吧？为什么非要是我呀？敢跟何浩东作对的人只有你一个。或许你不知道何浩东的实力，但是就这么说吧，现在整个江南市没有人敢娶我。可以是可以，但是我有个条件。有什么条件，你都可以提。你不可以对我有非分之想，因为男孩子在外面还是要保护好自己的。这是契约合同，在这个期间，我不会让你吃亏。然后每年我会给你一百万。行，我答应你。妈的！终于逮到你了，叶雄是吧？跟我们走一趟。没空。有个性，我喜欢。把他手脚给我打断，别留活口啊！好的。轰、哦！哦哦哦、你知道你得罪了什么人吗？我告诉你，这个世界上就没有我叶雄得罪不起的人。回去告诉你主子，再敢找我麻烦，我不介意登门拜见。我是新买的，很贵的，别给我弄坏了。指望你这只废物，老子早就被气死了。叶雄，敢抢我的女人！这是一百万，你把工地的活辞了吧，来我公司帮我。工资另算哦，财迷，我怎么就财迷了？我，你你，你还有脸回来？你知道你闯多大祸吗？爸，你怎么了？我公司和家都被你给毁了。又是何浩东，爸，我是答应嫁给他，可是婚礼上是他自己出的轨。所以你找个农民工来报复我，你让我老脸往哪里放？你马上去找和尚道歉，否则你想去这个家。我不去。放肆！岳父大人，您说您说话就说话，有什么手段？谁是你岳父？放手！你把和尚得罪了，你的公司怎么办？岳父大人，虽然我不知道这个何浩东到底哪好，让你这么惦记，但是他能做好的事情，我一定能比他做得更好。你个农民工，竟然有脸说出这种话，真是不真心。何浩东虽然人品不行，但是经商能力确实一绝。什么何浩东？我分分钟干掉他！好大的口气！何少，你怎么来了？我准备让新一去找你呢。到什么路啊？你刚才说什么？你一个土狗也敢大放厥词，说干掉我何浩东？你是个什么破玩意儿？何浩东，这里是我家。请你离开，杨心怡，你杨家不过是江南市一个不入流的小家族，得罪了我，你什么都不是。还有，记住了，我给你，一样可以拿回来。你这么厉害，你来这儿干什么？脸又痒了？气野的，你别狂。好，那今天我就撤了注入杨家的所有资金。我看你怎么帮我养家。和尚，你不能这样做，你这样做，我们的杨家可就彻底完了。爸，你别求他，我们有办法。你有什么办法？没什么办法，杨家也不会到今天这个地步。要不行就跪下，给我道个歉。看在青怡的面子上，我可以。还不快跪下！你找抽啊，是不是？怂货，我才懒得揍你。这样吧。
咱们俩赌一把，你什么意思？我的意思是，有我在，杨家不用你的钱也一样跑不了。叶<笑>雄，你说这话之前也不撒泡尿照照自己，你有什么本事？赌？我身上一套衣服够你挣十辈子了，你拿什么跟我赌？你怕了？好，那我今天就给你这个机会。你要是输了，你就跟杨心怡离婚，让她嫁给我一个。我不会拿女人做赌，不敢的话，会和你闹着。好，我们跟你赌。这可是你说的，如果这小子输了，我是不是想怎么样都行？可以，<笑>我相信叶兄。但如果我赢了，何浩东，我让你立刻给我滚出江南市。我等着你来找我。哎，和尚，和尚，资金的问题暂时解决了，只是我们杨家和何家之间的实力有着不可逾越的鸿沟，也不知道何浩东接下来是什么手段。不管他有什么打算，我接着就是了。你倒是挺自信，叶雄，你真的是农民工？当然，我之前还呃送过快递，当过司机，还给别人送过外卖，但是后来觉得还是工地最舒服。跟调查他的资料一样，只是这些都是叶雄出现在江南市以后的之前的消息，现在一点都查不到。叶雄，你是不是当过兵？呃，你这么好奇吗？当你成为我老婆之后，我就都告诉你。油嘴滑舌，心仪，你怎么在这儿？我是她丈夫，当然。<笑>在这儿了。什么？芳芳，你有什么事吗？哦，对了，心仪，大事不好了，我们酒店出现了集体中毒的事件，现在家属全在下面闹事儿。赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！大家先别吵了。你们这些奸商为了赚钱，人家都被狗吃了。今天要不跟我们说个说法，我们就不走了。我们家孩子才八岁，你们真的好狠心呐！裴谦，裴谦，裴谦，哎呦，这个姓杨的必须坐牢！对，坐牢，对，坐牢，坐牢，坐牢。目前我们正在调查当中，请大家冷静一点，我们一定给大家一个满意的答复。什么满意的答复？我们不要，不要，不要，不要，不要，不要，不要什么满意的答复？不要着急，大家不要着急。我们不要答复。你们酒店一定是给我们吃了不好的食品。哼，没错。我听说之前有人在这里吃了饭拉肚子，酒店赚黑心钱呢、啊。黑心，哎，你别乱造谣，我们酒店食材没有问题。你臭丫子还怼呀？我儿子，你怎么打人啊？我就打人，怎么了？小贱，我看你们是诚心想逃避责任，岂不喜欢？呃呃呃、哎呀！人了，不要再敢动手，下场和他一样。哎呦，大家都来看看呐！名扬国际酒店，毒打受害者家属啊！哎呀，黑伤啊，黑伤呀、啊！哎呀，给我一天时间，我一定可以查出始作俑者。如果真的是我们的问题，我们会以最高的金额赔偿家属。但是如果在真相大白之前，谁再敢胡闹，别怪我对他不客气。哎呦！杨心怡，你竟敢得罪和尚，真是不知死！好好的和尚不嫁，非要嫁给农民工，我看你真是瞎了眼了，连累酒店出事，还公司给你划冰。这件事情我会解决。拿什么解决？我们可不想跟着你找死。得罪了和尚，我看你也没几点活路。遇到问题就只会推卸责任，这就是你们的工作能力了。我在跟杨总说话，这有你说话的资格吗？哎，这可是杨总的老公，就算他以前是农民工，但现在不还是爬到我们头上来？杨建业，我看你尽快离职吧，把总裁位置尽快让出来。你们太过分了，以前没见你们帮杨总，现在公司出事，你们一个二个都想着抢位置是吧？
，那是他自己搓的，见人就是气，连和尚都看不上。我看他就跟他那个窝囊废老伴一个德行，烂泥扶不上墙。你，口无遮拦，你该打。你个死农民工，你敢打我？你满口喷废，我有什么不敢打的？你，你们不就是想要心仪的位置吗？只要有我在，不，让一个农民工来解决这么重要的公关问题，我绝不同意。你们还是死心吧，我才是公司的负责人，不用谁解决问题，还用不着别人来质疑。你嘴上说的可以，到时候公司没了，我们找谁？我会用半个月的时间查出谁在酒店内部捣鬼，这样问题不就解决了？笑话！你算什么东西，竟敢在这里大言不惭！我相信叶兄。好啊，既然那么有信心，那我们就签一个对赌协议。如果半个月之内你没有解决公司的问题，那就拿出，公司滚蛋。好，我签。我们不应该去调查餐厅吗？为什么要来看录像？别问，加速。停。就是他。他，他看着普普通通，没什么不一样。这个人可一点都不普通，他一看就是受过特殊训练的。你看他的步伐，走路沉稳，手臂幅度不大不小。这是什么？这是军人遗留下来的毛病，很难改。你这么厉害，你能从他走路的姿势看出他就是失毒者？我是从他的脸上看出来的，他的表情密切关注着所有人，而且中间还给闹事者家属使过好几次的眼色，尤其是他们打肖芳芳之前，还收到了他的指示。你这么厉害，想夸我的时候有很多，但是我们现在最重要的。就是查出这个人跟何浩东有什么关系，我马上去安排。我的能力确实很强。我重伤的时候，龙天涯到底给我吃了什么？你在找我吗？何浩东给你多少钱？你小子果然有点实力，怪不得能值五十万。这一切马上就要结束了。五十万就可以让你滥杀一条无辜的性命，看来你没少干这种事。无魂组织为国为民，怎么会出你这样的败类？到底是什么人？问黑道龙鳞，前龙魂特战队队员严立，请抽离四队。你是龙天涯的人，为什么跟了何浩东？其实你在干嘛呢？哎，我我我锻炼身体呢。你在锻炼？不是，你别进来啊！我没穿裤子，我真没穿裤子。好吧。这么晚了，你在折腾些什么？你说，这么一个美女睡在我隔壁的房间，我还睡得着吗？你这人一天想些什么呀？赶紧睡觉了，明天还要处理酒店的事情黑刀龙鳞只有见血才会收脚。从你见到他的那刻，你就注定是这个下场。龙魂内部到底出了什么问题？龙天涯这个老东西到底干什么？嗯、现在立刻来杨家别墅找我。龙少，发生了什么事情？这个人是前龙魂特战队队员。收到了何浩东的钱，过来杀我，去把尸体处理掉。告诉龙天涯，龙魂队员为国为民，是多少战士用鲜血换来的荣誉。
我绝对不允许任何人玷污龙魂这两个字。是，属下遵命。约定的时间快到了，你说的方法能行吗？行不行都要试试嘛。你能不能正经一点？这可是关系到杨家的生存死亡。杨总，记者会要开始了。走吧。算了，一会由我来发言，你别乱说话。经过调查，这次中毒事件是一名叫严厉的人所为。证据我们已经上传到了网上，请大家查看。你是为了逃避责任才这样说的。我们的事情还没有解决，他们还打伤了我。这件事没完，没完，没完，没完，没完。我昨天就应该死了。我家孩子现在还在病床上，难道就没人管管这群丧良心的家伙吗？这次的事件是在我们酒店发生的。作为人道，我们会给予一定的赔偿。可是，如果有人颠倒是非，我们也会保留追责的权利。杨总真是好威风啊！今天是我们绵阳酒店的记者招待会，无关紧要的人，请离开。等一下，和尚是我们专门请来解决这次事件。什么？杨总，你不能因为自己的无能毁了我们辛苦打造的酒店吗？还是看和尚怎么解决这次的问题吧。好啊。既然没人能管这个姓杨的，就请和尚为我们做主。对，对和尚为我们做主。和尚，和尚，和尚为我们做主。我们做主。大家稍安勿躁，稍安勿躁。我今天来呢，就是给大家一个交代。不过在此之前，我要把这个幕后黑手揪出来。听和尚的意思，这次事件的幕后主使另有其人吧？没错，他就是叶雄。叶雄。请问和尚这样说，你有什么证据呢？叶雄之前只是个农民工，接近杨总之后，一直想在杨总身边崭露头角，所以这次的中毒事件就是他自导自演的。你这是造谣！星<笑>爷，你还是千万别被这个小人给骗了。原来是这样，我们可以不追究杨总的责任。这个姓叶的，必须交出来，必须让这种丧心病狂的人受到法律的制裁。怎么，阴谋被揭穿了？不打算装了？你这个狗头，我待会再收拾。我现在还有另外一个人要，请看大屏幕。不是严厉的失踪，我怀疑是你将他隐藏了起来，要么交出严厉，要么你一个人承担两个人的罪行。你，你这是赤裸裸的污蔑！这个视频是假的，根本不认识什么严厉。这个视频足够让你半辈子在牢里了。和尚，你救救我呀！你不是说我办完这件事情以后就可以回江南市了吗？和尚，你不能过河拆桥啊！你救救我吧，我不想坐牢啊！和尚，滚蛋！和尚，和尚，救救我！你是和尚，这是污蔑，我根本就不认识这个人。和尚，干嘛发这么大脾气？该不会阴谋被我拆穿了吧？小子，跟你没完！慢着，我让你走了吗？我何浩东想来就来，想走就走，你管不着我？走可以，还有汗流下。<笑>向来只有我何浩东问别人要钱，没有人敢问我。姓叶的，你给我动手
你那个废物，到底要我等到什么时候？李杰，我打电话问他。首长，没人接。杨丽不敢背叛我，一定是失手了。首长，那现在该怎么办？先回去，早晚弄死他们。哎，这件事情你干得不错，以后你就是公司总经理了。不过这身衣服是该换一换了。能得到老婆大人的夸奖，真的是荣幸至极。一个正经的样子。谁让这个农民工回来的？爸，叶雄现在是酒店总经理，你不能这么说他。总经理月薪多少？呃，我也不知道月薪多少。你连自己的工资都不知道？当上总经理你是吃白饭的？杨董事长，您月薪多少？我堂堂杨氏董事长，整个公司都是我的，我还需要领工资？我拿的也是酒店的分红啊！您问我月薪多少，那不是废话吗？叶雄，怎么跟我爸说话呢？你才跟我女儿结婚多久，竟敢这样跟我说话？要是再过一两年，恐怕我整个的杨氏集团就要在你的掌控之中了。要不是你，他能坐上总经理这个高位，烂泥扶不上墙。你以为给他个高职位，他就能胜任吗？杨定国先生，你想干什么？你烦了不成？二十年的时间，市场的大白菜由四毛钱涨到了五块钱，而糖果由五分钱涨到了五毛钱。但是杨氏集团由杨定国先生的带领下，市值从二十亿涨到了二十二亿。杨定国先生真是大能之才。你怎么？我说错了吗？不是考我的女儿才当上总经理了吗？你有什么资格指责我？我不会被一个抛弃女儿幸福。换来价值的人瞧不起，我只要被我老婆瞧得起就好。把这跟他离婚，别怪我不念父女之情，将你赶出公司。爸，现在叶雄他是我老公。你，我有你服，我杨家绝不能毁在你们手中。你这么看好这个废物，那好吧，他现在不是经营民阳公司吗？这个季度要是不盈利，跟他离婚。好啊，如果我做到了，公司一切由心仪来掌管。您老就想想退休一事吧。哼，不知小儿，我看到时候你怎么离开杨家。啊，这个季度已经要结束了，酒店亏损那么严重，你真的行吗？男人嘛，不能说不行。如果我做到了，你就让我亲一口。再说吧。叶雄，是你让王彤当厨房经理的？怎么，有什么问题吗？你还真是任人唯亲啊！让一个完全没有管理经验的人管理厨房，你是想要酒店快点倒闭吗？可是酒店中毒这件事情，本来就是厨房内部出现了问题。要是想让酒店正常盈利的话，食品安全是最重要的。我在这么关键的步骤任人唯亲，有什么问题吗？可是这个王彤、哎，你一来就有经验。那不还是一步一步做起来的？那你说就说嘛，你打我干什么？你来不会就是找我说这个吧？哦，对对对，心仪让我告诉你，酒店大客户克莱恩已经到江南市了。如果你要酒店转亏为盈，那你最好从他入手。不过他很难搞的。放心，看我的。和尚啊，叶雄现在可是名扬酒店的总经理，明天就要和外国富商克莱恩签约了。您不会让他得逞的，对吧？农民工始终是农民工，就算当上总经理，就是个废物。这一次，我一定要让他身败名裂。去名扬酒店把克莱恩给抓过来。
嗯，我跟你讲，你要是不能喝，就别喝。啊，我不劝酒。我不喜欢你这句话，阿姨。这个酒，你喝了，我喝了，咱们合作就定了。啊，妈，我把它透了。啊哈，啊啊啊！少喝点儿。<咳>你不是。还给我准备了礼物吗？我要好好享受我的礼物。你知道我给你准备的是什么吗？哎，男人嘛，都懂的。谢、嗯、了。哈<笑>嗯嗯。死外国真能喝。女人男人的事情，还得男人来解决。叶兄，你看看现在几点了？十二点之前你要不回来，就别回来了。我刚才在，我刚才给你搞定了一个大客户，你也不说犒劳我一下。女人呢，难搞，难搞啊。叶雄，你快醒醒，快醒醒，醒醒，醒！哦，你干嘛？告诉你一个不幸的消息，克莱恩没有来我们酒店签约，而是去了富华大酒店。他说什么？不是，老子亲自去谈的项目，还有别人能截胡？但是现在人已经被带走了，你打算怎么办？赶回来呗。想回来？你不会又要用暴力的手段解决问题吧？有的时候呢，解决制作问题的人，要比解决问题本身更有效。曾经有一个家族试图扳倒何家，可是一夜之间，整个家族全部消失了。到现在也没有人知道这个家族背后的势力有多大。你放心，不会有那么麻烦的。我是担心你，你要是真担心我呢，就想想怎么提前兑现香来。还有，我现在换衣服，你确定在这儿吗？都什么时候了，还有心情开这种玩笑？叔，小朋友呢？在八楼，在八楼，在八楼，八楼办公室里。哎，这家伙到底什么来路？敢来这地方撒野？这里可是富华大酒店啊！我看未必，这家伙，这保安一拳一个。各位，我是明阳酒店的总经理，如果以后大家想去我们这里吃饭的话，我随时欢迎。更何况我们服务一流。哎，小心！做生意呢？讲究公平公正，他们富华酒店用卑鄙的手段绑架了我的朋友，真的是太可耻了。我们一直在忍，但是俗话说得好，叔叔能忍，婶婶忍不了。他们酒店一直以为我们在怕他，真是可笑。我们酒店爆火的时候，他们连开张都没开呢。我们名扬酒店，服务一流，况且最新推出的桑拿机，五十元一支。先到先得，如果大家想去的话，可以提我叶雄的名字，我打八折。好，好，好。好。那么各位，我就先去救我朋友了。想好了吧？到底是跟快被我搞垮的杨家合作？还是跟何浩东合作，你是个聪明人，应该知道怎么选。我跟你合作，你别打了，求求你不要打了。哈哈哈哈哈！识时务者为俊杰啊
，签了吧。啊？我可以走了吧？<笑>慢着！既然来了，正好也省得我去找你了。兄弟别怕，我来救你们。救命！你是我真兄弟。哈哈哈！才见几面就开始称兄道弟了，在你嘴里兄弟他也不值钱的。你，我准备跟何家合作了，不好意思。没事，做生意嘛。但是兄弟这口气，还是会帮你出的。你是没搞清楚状况啊，这可是我的地盘儿，严厉是你们的，你就不好奇他去哪儿了？叶雄，我承认你有点本事，但是你今天休想活着从这里走出去。住口！你，你，两个人，我，我，我，嗯。就这么点人，废物再多，不还是废物吗？你急什么啊？服务者，此人实力堪称服少爷，五千万，斩杀此子！你不要以为有点实力，少爷可是武松强者，比那个名利之上强了多少？走。你强吗？小子，能杀了严厉，实力不错，我给你。四个双臂给和尚，我做主。要动手就快点，我不愿听别人说废话。既然你想找死，我就只能劝你，别跟他废话，弄死他。你，你，小子有点本事啊！来，这笔生意不好做，听着，给你个自己谢罪的机会。不然，死得很惨。想死就赶紧来，打什么废话？找死！你、你、你，什么情况？这是这是真情外放？你是你是绝技高手？杀我！死我！何浩东，我告诉你，我不管你多有权多有势，信不信老子弄死你，照样能在大街上自由自在的走。以后给老子注意点。叶兄，你没事吧？何浩东帮你怎么样了？我没事儿，我就受了点小伤。我跟你说，你受伤了，伤哪了？我看看，就小伤而已，没事，放心吧。走，回家上药。不是，没必要，一点伤而已。你伤哪了？让我看看严不严重。嗯，没事儿，我怕吓到你。哎呀，怎么会呢？你，你这是怎么了？吓到你了？你可以跟我说说怎么回事吗？都是些陈年往事，不至于吧？哎呀，疼、啊、疼疼疼疼疼！医院这里啊，嗯，好了，啊，坐、呃、太久腿麻了，哦，没事儿，怎么了？
，手感真好。没正形。你真是太让我惊讶了，没想到你真的能在这个季度结束之前完成扭转盈亏。看样子我还蛮有做生意的天赋的呀，啊？少来！自从你上次救了克莱恩之后，他直接反手撕毁了他和何浩东的合同，和我们直接签约了一个亿的合约。我当时他干废了这么多人，再不济。嗨，我也没想到那个老色头那么有钱。明阳国际酒店。盈利百分之三十，我相信有了这份财报，我爸再也不会说什么。杨总，机票买好了。机票？你要去哪儿？帝都有个珠宝会，我打算让你跟我一起参加。我不去，我是酒店的经理，又不是你们杨家的下人，怎么什么都要我去啊？真的不去，我还打算把酒店的分红给你三七分。酒店最近太忙了，我走开也不太方便。嗯，这样吧，你七成吧。七成？有多少？利润大概五千万。立刻出发！啊，这么多年了，帝都也没怎么变吧？来过帝都之前。六七年前吧。芳芳那里给我们租的车，你别说，小芳芳有的时候还挺靠谱的，安排的真细致。去把它开过来。那你等我。好凤凰，我给你十分钟的时间，帮我查查这辆车到底是谁。还来啊？对，让他进。你就是方六，六爷的名字也是你能叫的？小子，你胆子挺大的，哪条道上的？我听说你名气挺大的，我妻子被一辆面包车掳走了，我希望你派动你所有的兄弟帮我找一下，当然钱不是问题。小兄弟，你风风火火的跑到我这里来，半句话也不多说，就让我帮你，你这事儿。是不是有点过火了？我说了，钱不是问题。多少钱你开价、啊？<笑>这世界上这么多有钱人，都想找我办事，每天都有那么十个八个的。如果人人我都去解决，那我不是挺忙的？六爷，别跟他废话，我把他赶出去。这小子真是不知死，连这儿都敢闯进。谁不知道赵四是六爷的左膀右臂，云邦第一高手，这家伙死定了。小醉，扫了六爷的雅兴，这是你人生做的最愚蠢的决定。小醉，扫了六爷的雅兴，这是你人生做的最愚蠢的决定。好、嗯，好、嗯嗯嗯，功夫跟谁学的？什么？动作那么大，老死！六爷，属下无能，我不是他对手。果然是条过江龙，也不知道是哪个傻逼得罪了他。还要继续吗？你的事儿我可以帮你，不过我有个条件。多少钱？你说呀。钱我有，你得答应我一个条件。什么条件？杀人放火、违法乱纪的事情我不会做的。我暂时想不起来，等我想起来的时候，我就告诉你。不过
，我现在可以告诉你，我让你做的这个事儿，一定不会违法乱纪。好小子，这是坏事做多了，想在我这留个保命的机会。好，我答应你。跟你兄弟说，谁先找到我，多加两百万。把还有剩下的人全部派出去，我就不信还在我六爷的地盘上找不到一个人。爽了，太他妈爽了！老弟，我从来没玩过这么带劲的妞，这个太漂亮了。哎，你说我们先偷吃的话，老大应该不会发现吧？哎，肯定不会。趁着和尚还没下飞机，咱哥几个先……来、嗯、<笑>吧，兄弟！哟，还挺带劲的嘛！我喜欢。小美女，我劝您还是别反抗了。这俗话说得好呀，生活就像强奸，咱要是不能反抗，咱就好好享受呗。这谁的车？给老子出来！老李，我们该不会被发现了吧？哎，你们先别急啊，我看一下。哎，你们先别偷吃啊！小九哥，你确定是这辆车吗？车牌号都不一样。不是，是猪啊！谁抓了人不换下车牌？可是，这车颜色也不一样啊。那个老大不是说抓人的是灰色车子，是黑色吗？你给老子看清楚了，这就是灰的，光线暗，所以看起来才是黑的，知道吗？赶紧看！要不说小九哥你聪明的，你一定混出头。收了你们两个废物，真是倒了八辈子霉了我！除了会拍马屁，还会干啥？赶紧看！车是我的，怎么回事？<笑>兄弟啊，我们兄弟的车呀被人抢了，那车跟你这车差不多，你的车呢，刚好和他的车差不多，你看能不能让我们看看？看看看看完赶紧走，我还有事呢。哎，谢谢哥。哎不好意思，哥，不好意思，认错车了。你看，走。喂，你确定找到了？我刚才不下收到了十条消息，都说找错了。车子是灰色的，车牌被套换过。我们查看了车子的时候。房间有人盯梢，最重要的是车子里有女人的香味。很好，包看紧了，绝对不能让他出事。我十五分钟之内赶到，两百万很快就是你的了。失陪。别动！啊啊啊！你是谁？我是来救你的，此地不宜久留，先离开再说。小心！你们是什么人？居然敢坏和尚的好事！管你什么和尚不和尚，老子看你不爽，怎么样？哈哈哈哈唬我是吧？好呀，你们不是要救人吗？我今天让你救个残废回去！你给！你敢放老子两百万？你他妈让你跑！好了，进去。小子，干得不错，两百万是你的了。说，谁派你来的？为什么帮我老婆？<笑>和尚，都是和尚。我的问题你只回答了一个。和尚说，不能给那个女人参加珠宝展会，<笑>这样杨家就会在各大家族之间失去全部的信誉。这样就只能依靠何家了。把他们三个带回去，去问方少，要你的两百万。谢谢叶少，谢谢叶少
，走。心言，对不起，我来晚了。我就知道你会来救我，可是我好怕，我怕我再也见不到你了。傻瓜，怎么会见不到我呢？你不要离开我了，我怕。你不要离开我了。我答应你，不会离开你的。一群饭桶，连这点事儿都办不好，还要我亲自出马？我要你们有什么用？等我回去再收拾你们。请问是和尚吗？你认识我？江南是大名鼎鼎的商业奇才和尚，想不认识都难。不知道这位美丽的小姐找我有什么事儿啊？我是主办方这次派来接你的，主办方对于这次和尚的到来是十分欢迎的。听说叶家安排的酒店里面的床又大又软，不知道叶小姐可不可以带我去参观参观？这件衣服不错，待会展会就穿它了。但是你确定让我这么出门？那展会上那些小姐被我迷死吗？正经点啊！哦，这次展会你可能会遇到何浩东，但是你千万不要跟他产生矛盾，这很重要，你知道吗？放心吧，何浩东见了我躲还来不及呢。我担心的不是他，是这次展会的主办方。主办方？嗯，主办方叶家在帝都的实力非常强大，连何家也要小心为是，所以我们要更加注意。嗯，谁主办啊？叶家叶夫人董韵，她是一个非常有能力的女人。听说要借此宣布她成为叶氏集团董事。她也配？叶雪，你认识叶夫人？心怡，我还有点事儿，你先去展会，我晚点去找你。事情查的怎么样了？董云现在到底在哪儿？帝豪酒店，四个八号房间。好，知道了。死鬼，这个时候来找我，也不怕被人发现。上次是何浩东，这次是董月，看来我适合当观众。哎呀，不想弄了，没兴趣。别嘛，再来一次。没用的东西，每次都把人家弄得不上不下的。来，给时间，我刚吃了点几口药。不想弄了，没兴趣。一会儿还有珠宝展，还有点事情，要回去跟那个老不死的谈谈，不能待太久。对了，让你调查叶雄，查到什么线索了吗？要是让那个废物回来，我这么多年的筹谋可就都白费。查了，都没找到。就叶雄那种冲动的废物，对付他还不容易。当年我们能在他老妈的水里下安眠药，就算他回来，也在国际城市，他也来点。你还不畜生，毒害我妈，死不足惜。你不是答应过我不再提那件事了？现在又发什么神经了？不提这件事儿，你会看得起我这种没钱没权的男人吗？哼！冬雨，你别忘了，你有把柄在我手上。不想身败名裂的话，等拿到了叶远东的钱，咱俩平分。少在这胡说八道！下毒的事你也有份。展会快开始了，我先走了。什么死？想抛开我，门都没有！什么人？二叔，好久不见呐！叶叶雄，你怎么回来了？你刚刚……
送你归西。叶阳阳，我有没有跟你说，不要出现在这儿？你是听不懂人话吗？是爸爸叫我来的，我也不想让你们不高兴。让你来你就来，你自己没有长脑子吗？你怎么这么蠢呢、啊？你一个死了妈的小贱人，竟敢跟彤彤结婚，真是可笑。今天在现场呢，我就不跟你多计较。只要你像狗一样的爬出去，再大喊三声“你妈是贱人”，我就放过你，怎么样？叶阳阳，逼我动手是不是？我求求你不要打我，我是不会骂我妈妈。姑娘，你太可怜了。听说，经常被叶彤彤欺负，这叶家家主也不管管，好歹也是亲生女儿。你懂什么呀？这老话说。有后爹必有后妈，更何况董运的手段，叶家主知不知道这回事还两说呢。还敢狡辩？穿这么好看勾引谁呢？你们两个，给我把他脸给划划。是。那那抓住他。我哥哥回来是不会放过你们的。你那个没用的哥哥早就死了，还等什么？我毁了他的脸。我我，你干什么呢？我我可是我我可是叶元东的女儿。不要不要打我！对不起，哥来晚了，让你受委屈了。叶阳阳居然管他叫哥，我倒是听说叶家主有个儿子，可是不是早死在战场上了吗？谁知道呢？反正今天有好戏看吗？我告诉你，你要是敢动我妹妹一根汗毛，我把你剁了喂狗，你信吗？阿青，哥带你换衣服好不好？欺负了我的女人，还想走？你走不掉。东哥，帮我做主啊！他进来就欺负我。李雄，真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。你知道他是谁的女儿？我管他是谁的女儿，他可是帝国十大家族之首叶家的大女儿。叶家不是你能得罪得起的。恶心道歉，你觉得区区叶家我放在眼里？七爷的，就凭你这句话，天王老子来了也救不了你。当初打我不是很猖狂吗？今天我就要看着你死！你这么死死，等我先收拾完叶家这个孽障，下一次收拾的是你。我倒要看看是谁有多大的胆子，敢在我叶家的展会闹事。哼<笑>，我当是谁呢？怎么还没死呢？让你失望了，死了。但是阎王爷没敢收啊！叶雄跟董运认识，他的身份果然不简单。狗东西，盯着我妈看什么呢？也没看什么，就是叶远东那个老家伙，去了窑子里带了个婊子回来啊！狗东西，你敢骂我妈，我打死你！啊、你敢打我，我可是叶家的大小姐，你是想找死吗？叶彤彤，你真的是叶远东的女儿吗？啊、你什么意思？我当然是我爸的女儿。不好意思，我这个人呢，有看面相之术。你长相尖酸刻薄，一看就是个野种吧？这人胆大包天啊！竟敢说叶家的女儿是野种，这明摆着是在说叶家主被人戴了绿帽子。这分明是在找死啊！叶雄，你不敬叶家家主在先。侮辱叶夫人在后，今日你也是全死一场。小马，记，报告。来吧。你你你你你你你你你你你你你你你
不吓人的照片，都脱了身。你放开我吗？李秋。是在找死吗？她可是叶夫人，赶紧放人！你要干什么？夏明玉让你去见叶知青，出手！何、啊、人敢在我叶家的地盘上闹事？我爸来，狗东西，你死定了！你死定了！叶家主，这个人闯入你的蛛网发布会，还挟持叶夫人，一定不要放过他！没错吧？你快救救妈妈，然后把她打死！小子，你是何人？敢挟持我叶远东的妻子，你知不知道会给你带来什么后果？什么后果？阿琼，你什么时候回来的？你，你看看，这怎么弄成这样了？你先把人放了。爸，这个人敢伤害妈妈，你快打死他！不能。你别胡闹，这是你哥哥。什么？什么？叶雄是叶远东的儿子，这什么鬼故事啊？你是不是糊涂了？十年前我已经跟你断绝了父子关系。阿雄，回来吧，只要你肯回来，我什么都答应你。好啊，让这两个贱人在我母亲的坟前饿三天，然后把他们赶出京城，我可以考虑回叶家。阿雄，你这不是让爸爸难做吗？你也配当父亲？和我妈在一起的时候，就已经跟他勾搭上了吧？如今他们两个还欺负洋洋，不可能！你这些年对洋洋尽心尽力，阿雄，你肯定是误会了。是你老糊涂了吗？阿雄，你就算再不喜欢我，也不能这么说你妹妹啊！你不一向都乖巧听话，老叶，你说是吧？没错，爸爸，我一直对洋洋可好了。爸爸当然相信你、嗯。放心，你哥哥是误会了。叶家主，你要不要看看你的女儿过的是什么样的日子？这里是用烟灰烫的，这里是用牙签刺的，还有大腿上是用剪刀刺。这太狠了吧！这是跟我呀，早给疼死了。他胡说，我没有用烟烫他。叶彤彤，证据摆在这，休想狡辩。叶彤彤，你这是好大的胆子啊！对不起，爸爸，我我只是跟洋洋开玩笑，我以后再也不会了。给我滚出去！回头我再找你算账。哎呀，老叶，你别气了，气坏了身体就不好了。都怪我这个当妈的，平时工作太忙了，没时间管教你啊。以后啊，我一定好好管教他。哥哥，辛苦了。要我说呢，这女儿不听话，教育女儿的事呢，得慢慢的。就是，哪家没本难念的经呢？<笑>叶家主，彤彤这么漂亮，这点事儿无所谓吧？叶雄，这个女人心机太深。放心，我会处理。你放心，以后我一定好好管她，绝不让她再犯任何错。你演技真好啊！演啊，不演了，叶雄。太过分了，你差不多得了，跟你有什么关系？我一定要找机会弄死他。既然事情已经到这，那我给你添样东西吧。每次都弄得人家不上不下，没用的东西。给我点时间，我刚才吃了点进口药，我快再来一次。不想弄了，没兴趣。别嘛，再来一次。保证很快再来一次。我的天哪，这这里面的居然是董玉！哼，玩的挺花呀。污蔑，这是污蔑！叶雄，我一定会告你的。你觉得这是污蔑对吗？那你敢不敢让我把这个视频放出来给大家看一看呢？叶叶，贱货！你竟然给我戴绿帽子！我没有。是他污蔑我，叶远东，你就看你儿子这么欺负我呀！我打死你个贱人！什么时候拍的这个视频？赶巧了吗？我这个人还是很纯洁的，不会拍这种东西。鬼才信！好啊，你不相信我是吧？我看你是不想过了，我要跟你离婚。李助理，你敢出轨
，我叶家的资产一分都别想得到。你个老东西啊，你敢这么对我？我年纪轻轻就跟了你，你自己不行，凭什么怪我找男人啊？你，啊、看看你的女儿，滚！这可是你说的，叶远东，早晚有一天，我要让你们姓叶的给我下跪道歉。彤彤，走。我让你俩走了吗？哼，你个小贱种，有什么资格命令？今天我就要走，我看谁敢拦我！我拦你，跪下跟我妹妹道歉。狗东西，我就不道歉，怎么样？叶、啊、雄，你给我听好了，今天的耻辱，一定要让你千百遍奉还。董玉，身败名裂只是第一步，我会让你死无葬身之地。走吧，阿九，你这就这么走了，不跟我回家吗？我跟你不熟吧？我跟叶家也不熟吧？阿九，你是我叶远东唯一的儿子，以后整个叶家都是你的，我不稀罕你的臭钱。叶总。你现在赚钱应该每分钟都过千亿，你在这跟我聊这些废话，耽误你赚钱。阿秋，我错了，我对不起你妈妈，对不起你和洋洋，我希望你和洋洋能原谅我。想我原谅？可以啊，你只要答应我一件事情，我一定可以原谅你。别说一件，十件我也同意，只要我能做得到。从这个窗户跳下去，给我死去的妈忏悔，否则我一辈子都不会原谅你。哥，叶雄，你别冲动。怎么了？你是不舍得你的花花世界，还是舍不得你这些资产？叶雄，爸错了。十年前送你去三军，爸是想练练你的脾气，并不是想把你扔开。你是我唯一的儿子，我只是想要你的脾气。养成军人的素质，合适的时机，你再回来接手我的企业。你是我唯一的儿子，我挣那么多钱，还不是为了你呀、啊？叶雄，差不多就行了。你只有这一个爹，而他只有你一个儿子，更何况你还要为洋洋想一想。好了，别绷张，下一个。算了，更难看了。好了，别哭了，这么大人哭多难看。我再跟你说一遍，我不稀罕你的钱，我不稀罕你的公司，我也不稀罕你那点财产。你要真有心的话，你都留给洋洋好不好？好，好，你说什么我都答应。你什么时候回来？再说。怎么了？我脸上有东西吗？看我一路了。我是真不知道你在想什么。你是叶远东的儿子，好说身价上千亿，竟然跑到江南市来当农民工。我这不是下基层体验生活吗？不吃老百姓的苦，怎么身居高位？少来！从我第一次见到你，我就知道你不简单，家世不简单，身手也不简单。你是不是还有什么瞒着我？没有了，老婆大人，少贫嘴了！快告诉我，你还有什么瞒着我？我，我，真……那个，你去上车，我有事跟他说。不是我说你们也该放弃了吧？龙天涯失踪了。什么？那现在谁在坐镇龙魂？龙在天。自从他救了龙魂之后，组织也更名为龙爪。龙爪？什么破名字？有老子起的龙魂好
，龙在天的目的是消灭龙魂以及利器，而且他现在知道，代表龙魂至高权力的黑刀龙鳞就在你这儿。所以呢，你什么意思？龙在天上任之后，将之前特战队全灭的人都推到你的身上。不过，他们目前没有发现你的行踪，等他们找到你。我知道了，我会把这件事情调查清楚。你，别被龙在天利用。别被龙在天利用！发生什么事了？那个女人是谁？我之前同事。走吧。我们就这样被赶出叶家了吗？真不甘心！哼，我是不可能就这么放过你。叶远东那个老东西竟然敢这么对我，我一定要让他好好忍受送死之痛。东哥，我就知道你还想着人家的。哟，原来是何少爷，我们母女俩正想找你呢。坐。哦是吗？找我什么事儿啊？还不是怪那叶雄，我和妈妈正在想办法对付他。喝茶。除掉他还不容易吗？有的是人能办到这件事，只不过这价钱不便宜。价钱什么的好商量。我们从叶家离开的时候带了不少钱。好，那这件事儿就交给我吧。东哥哥太好了，<笑>要是何少不嫌弃的话，不嫌弃啊，不嫌弃。<笑>哎呀，哎呀。我想杀这个人，但是这个人有点实力，我不是对手，所以想请您出手。这里是三千万，请您出手。知道了，滚吧。真是踏破铁鞋无觅处，叶雪，原来你躲在这里。呢。龙天涯的身手仅次于我，怎么会无缘无故的就消失呢？算了，跟我有什么关系？龙少，你退吧。你是龙魂最后的希望，大家都不想看到龙魂消失。抱歉，老吴，我答应你这件事情，有个交代之后，我一定应对。喂，请问你调查谁？龙魂。龙爪首领，龙在天。臣，那就是我们的目标。爹，你没搞错吧？这个人身上感受不了一点危险的气息，用得着我们两个人同时出手？首领竟然让我们俩同时出手，自然有他的道理。我们只管执行命令就好。那就先干掉他。
谁派你来的？你没资格知道，受死吧！你内裤，怎么可能？你到底是谁？我再问一遍，你们是谁？我是你大爷！啊！嗯，现在说说吧，谁派你来？混账东西！你要为我兄弟偿命！首、啊啊、领欲和陈阵亡，已确认本次暗杀目标就是前任龙首叶雄本人。你如何确定？黑刀龙鳞在他手。很好，叶雄必须死，到时候我会亲手取回黑刀龙鳞。是。原来你是龙在天的手下。杀手我见的多了，不过女杀手我还是第一次见，长得不错嘛。哎，你眼睛好好看，你睫毛是不是摘的？你杀了我，无论你怎么用心。休想在我嘴里套出一个字！我怎么可能杀你这么好看的女人？像哥这么多情的男人是不会这样的。但是，我要是放你走的话，你下次再过来杀我，我没有防备怎么办？哦，我知道了。你说咱俩现在做一个风花雪月的事情，到时候你就不忍心杀我了。你无耻！就算死也不会受你凌辱的。嗯，有骨气。不如咱俩玩个游戏吧。我问你十个问题，你要是回答不出来，或者让我不满意的话，我就撬开你一个扣子，直到你身上的衣服全部脱了。嗯，第一个问题，我帅不帅？我呸！你要是帅，全世界的男人都死光了。净胡说八道。第二个问题，我帅不帅？默认代表承认，我喜欢你。第三个问题。你觉得自己好看吗？你卑鄙！你说话不算数！你刚刚还说沉默代表默认，我怎么知道你这个沉默是漂亮还是不漂亮？那你刚才问我你帅不？你怎么知道我回答的是你帅而不是不帅？喂喂喂喂！你现在是俘虏，我想怎么样就怎么样。你还没有问我问题呢。因为我觉得下面的问题你都不会好好回答。这样，我们换一个规则，我重新问问题。这次，你要是再回答不好，我就安排这个。你叫什么名字？不要骗我，骗人的人眼神会闪躲。这样，我一定可以看得出来。我叫安吉尔，名字不错。最后一个问题，你的雇主是谁？谁派你来的？是何浩东。好了，问题结束了，你可以走了。你说什么？我说你可以走了。怎么，这个游戏效果这么好，这么快就让你爱上了我这个男人？无耻！对了，回去告诉龙在天，如果想要龙鳞的话，让他来江南市找我。怎么，做噩梦了？阿雄，你刚才去哪儿了？我有点担心你。我刚才觉得房间里太闷了，就出去透透气。虽然我知道你有事瞒着我。我可以不问，但是你必须要知道，你每次出门之后都能想着一件事。什么事？你说。你不是孤身一个人，家里永远有人等你回来。我知道，家里
，总会有一个漂亮、善良、体贴的老婆等我回家。哎呀，散散时间，叶雄这个废物应该已经身首异处了。意思是，杨家很快就要完了。我很快就要成为整个江南市最尊贵的女人了。小美人，你猴急什么呢？嗯，和尚，你说咱们要不要把叶远东和叶阳阳那两个混账东西也一起干掉？到时候叶家的千亿资产就都是咱们的了。<笑>还是你有远见。<笑><笑>门怎么开了？啊！什么事？你们的如意算盘打，还真是让我大开眼界。嗯、我从来没有见过这么无耻的人。叶叶兄弟，我我们之间一定有什么误会。你今天能不能放我一马？放你一马，好啊！看你们表现。啊、这个老女人、啊，就是这个老女人，是她害了你的母亲，她给你母亲下药，才出的车祸。何浩东，你这个混蛋，明明是你答应了帮我杀掉这个畜生的，现在这个废人还活着，你这个废物！没错，这一切都是我妈干的，我一点都不知道。你个小畜生，老娘白养你了！吵死了、啊！好了，就剩两个人了，选一个吧。对，啊、这个贱人，他无时无刻不在欺负你妹妹。啊、林老爷子，冷落你妹妹，都是这个贱人害的。叶雄哥哥，你杀了我妈妈，可不能杀了我呀！放心，顺手的事儿。我都死了，这两个贱人死有余辜。死了，我也没说要放过你啊。你刚才不是说我们两个人能活一个人吗？畜生，你这是什么？第一次见你挑衣服挑的这么认真。虽然我们领证了，但是补办婚礼才是我们的相知相识。我当然要弄得隆重一点了。话说的那么肉麻，随你了。有人找你。喂，龙首，好久不见。龙首，好久不见了！你不是一直想知道真相吗？带着黑刀龙鳞，跟着安吉尔来程家仓库见我，否则你，你敢威胁我？<笑>那就要看你是不是真的像传说中那样对手下爱护有加了。龙首，你千万不要过来，这是龙在天的圈套。闭嘴，贱人！叶、啊、小，他的生死全在你一念之间了。你真觉得你朝思暮想的龙首会有用吗？天哥，继父对我们恩重如山，难道你真要为了你背后的组织令天下人所不齿吗？闭嘴！你给我提龙天涯这个老东西，真的有一天把我当做他儿子，也不会把龙首的位置让给那个姓叶的。天哥，你以前不是这样的，我求求你，回来吧，好吗？你要是能跟我一起对付叶修，我还认你当做这个女。走，就别怪我行了。既然你这么执迷不悟，要和龙首作对，那我宁死也不做龙首累赘。别吵了，龙首，你是龙魂的功臣，怎么会是累赘？我来了，放人。来挺快啊，龙鳞带了吗？带了。
，但是就看你有没有本事拿走了。你真的以为我没有做任何准备？没有我的解药，凤凰活不到今晚。我凭什么相信你？你可以不信，我没意见。等一下，龙兄不要！龙鳞代表着龙魂至高权力，一旦被他拿到，他就可以名正言顺杀光所有忤逆他的人了。别说了，我心已决。事实证明，老东西把龙魂交给你是错误的决定。下次再见，就是你的死期。快！龙首，当初您的小队全灭，就是因为龙在天向一个组织泄密。龙魂没落至今，都是龙在天一手造成的。你说什么，龙首？您先别生气。我手底下那么多兄弟是被他害死的，你让我别生气，你怎么不早说？龙天涯是吧？是龙天涯不让你告诉我的。老龙首说，如果你不是真心实意想回归，那还不如让你在外面逍遥自在。说，到底是谁在背后搞的鬼？这些机密只能告诉龙首。如果你不愿意回归，这些事按道理来说是不能告诉你的。不说是吧？哎，龙首，说，我就知道龙首一定不会放弃我们的。龙在天拿到龙鳞之后，一定会举任龙首的就任仪式。到时候，这是你唯一拿到龙鳞的机会了。唯一的机会。龙在天之所以要拿到龙魂，就是为了将其献给他背后名为兽魂的组织。兽魂？这个组织我为什么从来没听过？这个组织影响力极大，据资料显示，他们想控制整个龙国高层。至于龙鳞要做什么，目前我们还没有查到。胃口不小，也不怕把牙崩。以前所有人都反对我接替龙首之位，现在又如何？这个位置还不是我来坐？早知如此，何必当初啊？现在你大势已去，明天的就任仪式，不管你来与不来，你的命我要定。真是一把好刀啊！我说的对吗，杨大小姐？龙首，龙在天的就任仪式马上就要开始了，咱们再不去就要来不及了。你去找杨心怡，我现在马上去龙在天那儿。是。恭喜龙首喜得宝刀龙鳞，今日龙首就任。可谓是众望所归啊！请龙首带领江南市所有家族共创辉煌。这龙首怎么干着干着突然不干了？这龙在天要是真这么顶事儿，不是应该早当龙首了吗？是啊。感谢各位来参加就任仪式。在就任仪式开始之前，龙某有件事情不得不做。跪下，跪下！今天是龙某的就任仪式，也就是说，在未来，将由龙某来统领龙魂，继承我义父的遗志，将龙魂发扬光大。好，好，好。可是，在龙魂内部，却有人想要搞分裂，阻碍龙魂的辉煌。各位。你们觉得应该怎么办呀？再见！一个忘恩负义的王八蛋，除了叶修和老龙首，老子谁也不服。龙在天，求求你杀了我们！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。好，说得好啊！不愧是龙魂的人，都是硬骨头。可是，我没说要对你们动手啊。今天在座的都是各个世家的家主，各个家主家大业大，想必是需要五补。老婆，孩子。老公，这到底是怎么回事？黄在天，你放了我家人，否则我做鬼也不会饶了你。哼，闻到你说话了吧？这些叛徒的家属，我准备卖给各位世家，终生为奴。谁赞成，谁反对。龙首真是为我们这些世家着想，我愿意出一千万买一个奴隶。我买三个。我也要三个，我反对。老龙首和叶龙首在位期间，江南是一片欣欣向荣，从来没有出现过如此荒唐之事。你这黄口小儿、叛逆之徒，能力不及叶龙首万分之一，却想争霸江南，我吴家第一个不答应。说得好，吴在天，有种你就松开我，我生你之手，把你打得跪地找牙，老子就不是龙魂的人。说完了吗？你，废话多，这几个女人还能卖出去当奴隶？这小孩儿，要是干什么呀？好好看，这就是与我作对的下场。龙在天，这，你熊。又是你坏我好事，没事吧？先去好好休息，一会儿哥哥带你离开。在座的有一位算一位，如果大家还认我叶雄的话，那么请今天就赶紧离开。事情我可以既往不咎，但是如果还有人执迷不悟，就别怪我叶雄不念旧情了。谁敢闹？叶兄，你觉得没有龙鳞的你是我的对手吗？黑刀龙鳞乃世间罕有的神器，除非宿主死，否则别人根本无法夺走。叶兄，这龙鳞你记得带不带？是吗？哈哈，杨心怡，杨大小姐，昨晚好像没有回家吧？你要敢动他一根好不好？我要你狗命！<笑>想救他呀？好，先跪下磕两个头，我看看。哎，我劝你冷静点我的安全要是出了问题，你女人的安全我可没法保证哦。哎，这就对了，好好磕两个头，我可以考虑放了你。阿雄，你不要给他下跪。你不要给他下跪！嗯，快走，快走，快走！快跑啊！天哥，收手吧，龙首是不会为难你的。原来是你，说出你组织背后的秘密，我可以放你一条生路。哈哈哈哈哈！做梦，守魂为我报仇的，永远别想知道守魂的秘密。他是你义兄，尸体就交给你处理吧。忍一忍吧，喝完这个药水，你将会超越常人。成为万中无一的战士，主人，龙在天真的能成为特殊战士吗？这种战士讲究破而后立，只有经历过死亡且天赋绝佳的人，才能够成为战士。这种恐惧，我曾在叶雄身上也感受到过。难道他一个失败的作品吗？
什么？连叶雄也是主人制造出来的？严格来说，所有的战士都是叶雄的复制品。只是他空有绝佳的天赋，我将他杀死之后，他虽然成功复活，但却没能觉醒力量，我也就将他舍弃了。可是主人，叶雄现在的实力已经不是普通人能够对付得了了。如果不是叶雄，我现在已经是龙国之主了。我不允许有任何意外出现。等我拿到了龙鳞，我的战士实力就再提升一个档次。到时候，阿雄，这件事情一定要调查下去吗？龙天涯是我的恩师，他现在生死不明，如果我不查下去的话，我心里边真的放心不下。你放心，我一定会注意安全的。我最近让芳芳帮我们调查了一下，安吉尔在江南是很活跃，但是没有什么目的性。难道他们是想转移我的注意力？啊，你最近见到凤凰没有？龙在天现在已经死了，兽魂组织现在一点动静。我担心他们会有更大的诱惑。哈哈哈，不愧是传说中的龙首啊！对于危机的嗅觉，果然是异于常人啊！赵轩，你来干什么？这个节骨眼儿，别告诉我你是来做客的。四大富商之一赵家，赵公子正是在下。听说呀，您在找您的手下，我呀是特意来给您送人的。我们叶家向来和赵家不和，你会有这么好心？说吧，什么目的？叶龙首啊，你可真的是误会我了。这次呀。我真的只是给您送人来的。你还有事吗，叶龙首？怎么后会有期？你受伤了吗？他们把你怎么样了？我昨晚。潜入赵家，立刻就被他们发现了。但他们只将我关了一晚上。阿雄，你最近是不是有些敏感了？凤凰也没有受伤，你刚才是不是有些咄咄逼人了？希望是我想多了。但是你为什么会查到赵家？我发现最近有个神秘人和赵家来往密切，晚中调查一下，却发现没有任何关于这个人的信息，就好像……凭空出现了一样，这个人一定和龙在天背后的势力有关。我昨晚潜入赵家，还没展开调查，就被那个人发现并且打晕。龙首，给您添麻烦了。没事，既然他们已经知道了我们的目的，我们不妨看看他们究竟要做什么。他们现在还不知道我们手里掌握了多少线索，所以一定会出现的。对了，龙首，还有一件事。因为龙魂状况频出，资金严重短缺，我准备将咱们在帝都的几块地皮匿名卖掉。事情已经发展到这个地步了，看来现在要查出龙在天幕后之人，刻不容缓。地皮的事情就交给你去做。嗯。这次之后啊，我们赵家一定能踩在叶家的尸体上。成为帝都第一，你就这么有把握？难道是那位大人出手了？那位大人啊，不会轻易出手。但是啊，我在岳云东身边安排了一个非常靠谱的卧底。嗯，这个呀，是叶远东明天要拍卖的地皮，我好好利用一下，让叶远东这个老东西狠狠的出一把血。这该死的叶远东，这么多年来始终压我一头。这次，终于轮到他尝失败的滋味了。哎，听说这次拍卖啊，还有另外一位大人出现。如果我们拍得到地皮啊，还能跟他打上关系。鸡蛋不能放在一个篮子里。如果这位大人扛不住，咱们呢
，就转投到这位大人物手下。没有龙鳞啊，叶雄他就不值一提。这次之后，叶龙也会受到重创。这样一来，叶家就完全在我们的掌控之中了。哈<笑>主人，叶雄他们没有对我起疑心。很好。只要啊，你能拿回龙鳞，你将会成为未来的龙首。龙首，龙首。我倒要看看，你们还能耍什么花招。这蛊虫这么好用，竟然真的将龙鳞带来了。叶雄，这下你没了龙鳞，我一定要报你当初羞辱我之仇。美女，这么晚还在想我？<笑>倍感荣幸。你不是已经被我的虫蛊控制了吗？龙首久经沙场，你这种雕虫小技，怎么能瞒得过龙首？别紧张，安吉尔小姐是兽魂的人，只要我们诚心邀请的话，她一定会跟我们合作的，对吗？你休息，我绝不会背叛兽魂的。好啊，那让我来猜猜。你们在想什么办法应对我？现在市面上最大的新闻，就是在说我们叶家卖地皮的事情。你们打算从这方面入手？只要地皮被抢，叶家呢就会被毁，从而我就没了靠山，你们也就不用畏惧我，还掌握了斩断我和龙鳞之间的联系，是吗？放开他吧。回叶家跟我爸说，明天拍卖会，小心召集。是。多谢合作。谁跟你合作了？我才没有回答你那些问题。我们都是老熟人了，你从内到外，我都了解。你心里想什么，我也很清楚。有种，你就杀了我。我想知道的事情已经都知道了。哦，对了，劝你离开兽魂，那不是你该待的地方。如果有一天你没地方去了，记得来找我。想必今年的地皮，赵家主有十分把握能够得到。赵家主啊，您放心，今天要是有人敢和您竞争，我张家就算倾家荡产，也让他。铩羽而归，那就多谢各位家主了。<笑>这次这几块地皮啊，是那位大人点名拿下的，一定不能出差错，明白吗？您放心吧，爹，我做了万全的准备。叶雄他就是再有本事，毁了我们所有的计划，咱们不是还有那张王牌的吗？嗯。叶家主，怎么今天令郎没来参加拍卖会啊？难道是出了什么故障？不劳赵家主操心了。我儿虽然做不到在龙国首眼通天，但也不是你们这些阿猫阿狗能够为难的。各位家主久等了，咱们的拍卖正式开始。首先拍卖的是一号地皮，售价五个亿，每次加价不少于一千万。这个地皮啊，好像地处叶家主城北两大产业园之间呢，是个不错的风水宝地。十五亿五千万，十六亿，十七亿五千万，十八亿，十九亿。叶家主，第一块地皮就这么狠，你可得为之后的几块地皮考虑一下。十九亿一次，十九亿两次，十九亿三次。恭喜赵家主喜得一号宝地
好好好，恭喜赵家主。龙省，赵家似乎拿了您父亲此次的竞拍计划，需要我们出手吗？不必啊，从赵家身上赚点钱，不挺好的吗？叶兄啊，看来现在这个形势对你是非常的不利呀、啊。叶叔叔，您都这么大年纪了，不如把这些家业都交给您儿子呗。啊，哎呀，我忘了，您儿子可能对家里的这些事儿不太感兴趣。您说这可怎么办呀？早就告诉你别这么嚣张了，一个就五块地皮，现在被赵家拿走了四块，要是求求赵家主，说不定赵家主还能让你一块呢。赵家主，这种拍卖行也能带狗过来吗？管好你的狗！最后一块地皮开始拍卖了，叶兄，看来你还是没有死心，我倒要看看你还有什么手段。各位，这块地皮可谓是帝都新区的黄金地皮，也是今晚的最后一块地皮，起拍价为五十亿，每次加价不少于一个亿。八十亿，如果我没猜错的话，这应该是你叶兄的极限了吧？八十一亿。九十一，叶兄，没必要。你没有二号和三号地皮，光有个五号地皮，发挥不出作用的。我给你个面子，九十一。你要是再恶意抬价，哈哈，我可就不买单了。你们以为有了这些地皮，就能与我叶家分庭抗礼？赵家主，你是不是太天真了？我承认，叶老兄，你是在这地主商界。确实独一档，但是你要知道，这是在龙国帝都，藏龙卧虎之地，比你强的大有人在。叶叔叔啊，这块地皮拍下以后呢，我们就能面见地皮背后的主人。我相信从中获得的利益，叶叔叔你应该比我清楚。赵家主，这是这个地皮的主人留下的邀请函，邀请您参加今晚的晚宴。哈哈哈！哈，叶兄，不好意思了，我还有事，就先走了。以后啊，有什么需要帮忙的，尽管开口。哟，叶公子，啊。令尊大人今天铩羽而归，你怎么现在才来的？你可真是个大孝子。儿子，别浪费时间了，要是让那位大人物等急了，哼，可就不好了。嗯可惜今天啊，有人要回家休息了。回家休息休息也好，以后啊，等你梳理的事还多呢，是吧？我就在这儿，你们要去哪儿呢？什么意思啊？没什么意思，就是听说今天有人拍下了我的地皮，按照规定我就过来看一看。你的意思是，你今天就是出售地皮的大人物？你手里要是有这么好的地皮，怎么不留着叶家自己用呢？你要是这块地皮的主人。我今天就从这里倒着爬着出去，你们算什么东西、啊？我叶远东的儿子，也是你们能羞辱的。我看你们是不想在帝都混了。我们看在赵家主的面子上，尊称你一声叶家主，你不会真把自己当成一般在了吧？老小子，就算你再有钱，你能抵得过我们世家联盟吗？做人低调点，对你没坏处。喂。你要是觉得自己活够了的话，我可以送你一程。把手放下，小子，今天啊，这可不是你撒野的地方。信不信我一个电话叫人弄死你？好啊，我也想看看叶公子的高招。喂，叶公子，你到底是什么人？就算你是这地皮的主人，又如何呢？我们已经付了钱了，这些地皮都是我们的。只要我们潜心发展，你们叶家早晚都要败下去。现在知道我们之间的差距了吧？如果你现在跪下给我们道歉，我们还可以放你一马。否则，啊，你刚刚说什么？我没有听清。这这这怎么可能？龙龙鳞不是？你想说龙鳞不是被凤凰偷走了吗？虽然我不擅长解骨
，但就你那点小儿科，我还是没有放在眼里。你你还有什么想说的吗？慌慌张张成什么样子？你忘了咱们家里还有一位客人吗？对，现在地皮在我们手上，我们想什么时候发展都可以，更何况。我们手上现在有一位你所忌惮的人，我所忌惮的人，你说的应该是兽魂的统领吧？你真的以为我怕他？你以为你什么档次啊？用不着那位大人物出手。叶公子，这位你可认识？龙魂的潜龙手，你的授业恩师龙天阳。潜龙手，你的授业恩师龙天阳。叶公子，您这是什么表情啊？你们赵家胆子挺大呀，知道他是谁还敢绑？我们赵家屹立不倒，靠的是从来不做无把握的事情。叶雄，既然我们已经到了这一步，那就别怪我们撕破脸皮了。我答应过一个人，尽量不用武力。说说看你们的想法，如果可以的话，说不定能饶你们条生命。小子。你是不是没有看清楚状况？现在你的人在我们手里，请你把态度放端正一点。啊，人家毕竟是龙魂的龙首嘛，这点面子咱们还是要给的。只要他能乖乖的交出龙鳞，我们就当什么也没有发生。这倒可是可以，毕竟啊，这是叶家最后的挥霍。体<笑>面一点还是可以的。条件说完了吧，该我说说条件了。第一，放了龙天涯，我们既往不咎；第二，绑架有功之臣，应将格杀处分。你选一个。你说，这老小子就剩一口气了。你要是乖乖的听话，我还可以放他；否则的话，我……儿子，儿子，儿子，你怎么了？叶雄，我让你成命！来人呐，谁能弄死这个家伙，我给他一个亿！儿子，儿子，龙首，外面的人已经解决了。格杀主犯，你没有动龙天涯，索性捡回一条命，希望你珍惜。好，好，<笑>咱们算是结下梁子了，咱们走着瞧。叶雄。等我们以后赵家依靠这些地皮发展起来以后，我要你们全家偿命。我忘记告诉你了，你买的那些地皮都画出新规划新区了。你你什么意思啊？意思就是那些地皮废了。赵家主，赵家主，你你什么？别忘记刚才你说的要怎么出去。李兄，你等着。龙首出事了，龙在天没有死，还绑架您的妹妹。什么？杨现在怎么样了？他想用叶阳阳逼出龙首，目前应该没事。他在哪儿？龙在天死而复生，必有蹊跷。而且他再次出现之后很不寻常，打伤了我们很多兄弟。我不管他变成什么样子，只要他敢动我的亲人，我就绝对不会放过他。哈哈哈哈！不告不告不告！小叶雄出来跟我打，弟弟，我要撕了他！哥哥一定会打败你的。好啊，你让我让你看看，叶雄是怎么死在我手上的。等一下，龙在天，你找死！想死也用不着这么容易吧？你的身体。你的身体发生什么？哈哈，原来这就是无敌的感觉。叶修，我原来以为你能陪我多玩一会儿，没想到你这么废物。来来，气势不错，希望你带给我惊喜。嗯，太让我失望了。本里就收下了。爹，别打了！求你们别打了！可以啊
，但是你总要拿出点什么东西来交换吧？行，只要我有，我什么都可以给你。复活了之后，总觉得身体燥热难耐。你身材这么好，穿着衣服实在是太可惜了。脱了让我看看，说不定会放。脱，脱，我脱，求求你别再伤害他了。凤凰，带他走。我，天哥，你不是想看女人吗？我可以脱给你看，求你放了龙首好吗？我没兴趣看你，滚开！你再过来，我现在就弄死他！杀光他们，把农民带回来。啊！啊叶雄，原来你也是特殊战士啊，有点意思啊。原来你还没开智呢，连话都不会说，这个行尸走肉有什么分别？今天就让你看看，以我之间的差距。哎，我，我怎么可能会输？阿兄，你没事吧？我没事。大哥，有狙击手，快走！哥，阿兄，阿兄，你怎么了？龙首，龙首已经死了，不，不可能！我明明还感受到了他的心跳，他已经没有门。龙首走了，我们怎么办？哥哥，快，你快醒醒！快带龙首去医院，快！已经过去两个月了，你怎么还没有醒来啊？医生说，龙首还不知道什么时候醒来，你已经两天没有好好休息了。还是回去休息一下吧，这样才有精力照顾他。嗯，最近辛苦你了。嗯，龙首啊，你明明已经醒了，你为什么还要让他担心啊？啊、哦！哎，现在敌暗我明，加上我这个不可控的变身，我让你查的事情怎么样了？那天我们故意没有收走龙在天的尸体，后经调查，发现安吉尔把尸体带走了，并且焚烧了。兽魂？这个组织隐藏的很深，除了我们一直监视的安吉尔以外。只有帝都李家，貌似和这个兽魂组织有关。李家，帝都，我记得没有大世家姓李啊。这个李家非常不起眼，没有依附任何大世家，并在帝都存活了多年。最近，安吉尔多次前往李家，看来得去调查调查这个李家。啊，你怎么了？没事。可能是最近没有休息好。喂，没事。这什么情况？你怎么不告诉我？这什么情况？你怎么不告诉我？好不容易盼到龙首回归，况且你还有很多事情需要我辅助。一副现在活不见人，死不见尸，我怎么能在这？喂，凤凰，凤凰。难道是龙在天干的？啊！你你你！喂！你
不是你看到的这个样子。你只要不说话，我就放开你。你知道心怡有多担心你吗？你醒了为什么不告诉他？我，我就是因为怕他担心，所以才没告诉他呀。哦，怕撞破你们两个的好事儿。算了，接受他。你把他杀了？怎么可能？他是我最忠诚的部下，我杀他干嘛？龙在天干的。心怡担心你一个人，让我过来照顾你。哦，<笑>那我醒来的事情你先别告诉他们。嗯，你这样都有很难做。我就离开一天，五百块钱，帮我保密。五百、啊？你可是叶远东的儿子，四大富豪之一，你这么抠？一千，不能再多了。嗯，那我得好好思考一下了。再请我吃顿大餐。红椒。最近有什么异动吗？小姐您放心，有我们看着，顾冲肯定不会出问题了。哎，对了，兽神大人最近有什么吩咐吗？如果有的话，我们李家。愿意小全马正，做好你自己的事儿，别动其他的歪心思。是是是，带我去看看古虫，要是出了什么问题，我拿你试问。小姐，这边请。你对我做了什么？我早就不止一次让你带我去见兽神大人，可是你就是不肯。那没办法，我只有用点其他的办法。你要干什么？你这种女人，老子见多了。想要控制你的心，就得控制你的人。一次不行，老子来两次；两次不行，老子来三次。本少爷可是年轻力壮呀，知道把你干服为止。<笑>哎，小姐啊，你就别挣扎了。我实话告诉你。我们李家的古虫你应该清楚，要是你不找个男人滋润滋润的话，你很快就会被古虫吞噬而死。<笑>信不信我杀了你？<笑>我信，哪个人信了？不过中国有句古话叫做“牡丹花下死，做鬼也风流”<笑>。好久不见，没想到这次见面会是这样的情况。你想干什么？那这孤男寡女共处一室，而且你又是这个姿势，我真的很难克制。禽兽，你还不如杀了我！你知道的，我不会杀你这样的美女。哦，你该不会还是想玩那个游戏吧？你敢？我就知道咱俩特别有默契，之前我就很后悔，回家的时候一直在想，为什么没有一直玩下去？现在继续，跟上次一样，我问，真后悔上次没有一枪打死你。我也很好奇，你身为龙国的顶尖杀手。一个近距离的狙杀，让一个濒死之人实在奇迹。你该不会喜欢我？嘿，我才不会喜欢你！你不过就是兽神大人一件失败的作品，别自大。那我们言归正传。兽神是什么人？你休想在我嘴里得到任何答案。那我换个问法，他想要黑刀龙鳞的目的到底是什么？阿雄，你的好奇心还是很重要
这人实力，在我之上。你就是受审了，你到底有什么目的？看来沙河变身并没有让你记错。你知道我变身的事情，你还知道什么？我们以前认识吗？不用着急，这些事情以后你都会知道。你现在要做的就是保护好黑刀龙女，由我来决。好啊，随时奉陪。对不起，主人，因为我的失误导致李家被叶雄发现，还请主人责罚。你无需自责，倒也不是一个坏事。主人的意思是，我倒是希望叶雄能再成长一段时间，到时候用他来测试我的战士军团。只要打败了叶雄，这龙国将无人再能和我们抵抗。主人，难道说您的军团已经打造完成了？不、哦，还差一步。只有完成这最后一步，战士才能吸收重铸龙鳞后产生的惊天能量。预祝主人成功。嗯。我为什么会担心叶雄的安危？你回来了。真是的，醒了也不告诉我。心怡。其实我很早之前就想跟你，没事，不用解释，我都明白。凤凰的解药找到了吗？还没有，我已经把李家的人交给龙魂的审问人员了，但是可能情况不太乐观，因为解药只有安吉尔和兽魂组织的人才能知道。没关系，总有办法解决的。你怎么了？今天怪怪的。没事，可能就是有点担心你吧。我答应你，我以后不会有事情瞒着你了。芳芳，你怎么在这儿？心仪，你醒了，我以为你醒不过来了。我这是怎么了？你这是……芳芳，你知道这是什么？凤凰身上也出现了这个印记，他已经晕倒了。叶雄去给他找解药了。叶雄，他醒来了。你还是担心一下你自己吧，芳芳，你帮我一个忙。芳芳，你帮我一个忙。心仪，你们两个，你先不要告诉他这件事情。虽然我不知道他在干什么，但是一定有很重要的事情，我不想让他分心。哎呀。我不想管你们了，大不了我消失一段时间，行了吧？谢谢你，芳芳。我出去一下，你先好好休息，我一会儿回来。怎么是你？怎么，你不想看见我？说吧，什么事？我这次可是来帮你的，你就不能态度好点？哎，我们总共见过两次面，第一次你想怎么杀我，第二次你拒不配合，这次你让我怎么相信你？这是还没有开发完善的药，你想办法完善一下，给你部下用的。你会这么好心？我冒这么大风险来给你送药，你居然……算了，爱信不信，都死，你们都死了最好。怎么都是这么珍贵的药材？看来这次要下血本。多谢了。
，这次就当还你李家救我的人情，下一次我一定不会再放过你。这个解药真的有用吗？放心吧，龙辉拥有国内最顶尖的医学专家，希望他们能完善这个药。希望吧。对了，我忘记了一件很重要的事情，叶伯父最近可能会有麻烦。我爸？嗯，在这帝都，谁敢找他麻烦？叶伯父不是整个商业协会的会长吗？因为最近。有几个豪门联合几位世家，准备逼他退位。他们这是唱哪一出啊？就连杨洋也是，他们打算借此机会让杨洋嫁到他们家。做梦！他们这种世俗子弟怎么能娶我的妹妹呢？那还用说？既然他们选择了跟叶家作对，就一定也做好了被我灭掉的准备。赵家主。虽然我们三个和叶远东并称帝都四大家族，但是有一点，大家也应该清楚，我们三个和叶远东实力还是相差甚远的。钱家主，你这就怯场了。你要是真怕了，今天就把这位置让出来算了。这话什么话？当我钱家好欺负啊？给我走！生意场上见。二位稍安勿躁。虽然咱们三家和叶家还是有所差距，但是今天我们这么多世家联合起来，难道还怕他一个叶远东不成？恐怕不止如此吧。我听说赵家主最近联系上了一位大人物，难道赵家主是在这位大人物的授权下才摆的今天的鸿门宴？看来你们今天是有备而来啊！叶家主。力气不要这么重嘛，叶家主，力气不要这么重嘛。今天大家聚在这里，就是过来好好商量，没有必要伤了和气嘛。我叶远东怕和你们伤了和气。我叶家能走到今天，可不是低眉顺眼换来的。叶东，敬酒不吃吃罚酒。今天的会长位置，让也得让，不让也得让，凭什么？就凭你们孙家这五年来每年的利润率不断下滑，你叶东有什么好嚣张的？不是我们地图所有世家联系在一起，你叶远东拿什么来抵挡？你们要是能联合在一起，早干什么去了？非要等到我叶家逼得你们走投无路才开始联合？难道之前是因为不喜欢？你看看，叶家主，咱们这不是在商量吗？我们也不是在逼你，除了会长的事情以外，还有件事呢。说吧，我听着。定远、叶阳阳也差不多到了出嫁的年纪了，在座的世家公子都是帝都不可多得的优秀人才，干脆今天就让侄女选一位如何？优秀人才？且不说其他人的儿子，你有儿子吗？你，你什么年？你们三个老东西。加起来有两百岁了，我看你们真是活在狗身上，好手匹夫，苍然老贼，趁早滚回家养老去吧！叶远东，太嚣张了！诸位，今日叶远东不除，我们帝都所有商场永无宁木。叶远东，机会我已经给过你了，是你自己不珍惜。我倒要看看你们还有什么能耐。我说叶雄怎么是天生傲骨？原来是有这么优秀的一位父亲啊！你是什么人啊？你是什么人？你可能还不知道吧？这位就是兽魂组织的魁首，兽神大人。叶远东，这位大人的实力是你儿子的百倍。我劝你还是乖乖的交出这个位置，咱们伤了和气是小，要是丢了性命……那就不划算了。你有什么目的？在座的各位家主都是我的合作伙伴。最近叶家主在帝都大肆扩张，让各位家主苦不堪言呐、啊。那又如何？弱肉强食原本就是商场规则。说得好，可是叶家主的行为已经触碰到了我的利益，这我就不得不管。所以我愿意给叶家主两个选择：臣服。
活着等死。叶家主，我劝你还是识相一些，就连你自认为无敌的儿子，也被寿辰大人的手下打败。你觉得你还有什么反抗的能力？原来是你伤了我儿子，在我的地盘，我必须为我儿子讨个公道。来人，把这家伙给我拿下！叶远东，你看你那几个保镖。都不够我兽神大人热身的。看来你已经做出了自己的选择，那你就没有存在的必要了。哼！兽神，你找死！阿九，你没事了。没事，你先走，这里交给我。不行，你一个人太危险了。走啊！真是父子情深啊。不过，你觉得你们今天还能走得了吗？想活命的话，我给你们三秒钟时间，给我滚出去，否则，受神，不用受神大人出手，我的保镖就能收拾你这个狂妄的小子。看来你还是没有认清楚自己的实力呀、啊。正好，我今天也想看看，经历过一次死亡的你，实力是否有长进？不错，啊，挡住我三成力量的一拳了。接下来这一拳，五成的功力，你挡得住吗？嗯。好、啊，阿修，不是让你走了吗？回来干嘛？他们是一家人。死要死在一起。放心，我们今天死不了。什么人胆敢擅闯此地？你不是受魂的人吗？为什么要帮我？之前你在李家救了我，我这是还你人情。你别多想啊。那那个解药呢？不就换作我又欠你人情吗？你烦不烦呀、啊？这里安全，你们走吧。从今以后，咱们两不相欠。李姐，走吧吧。以后也没有可能再见了吧。为什么这么做？主人，我不明白你的意思。日防夜防，家贼难防。我还是不敢相信，我一手培养起来的人，居然会背叛我。主人，我我没有背叛你，我只是……看来你是喜欢上叶雄了。主人，我没有。你是知道我的规矩的。我对新生背叛之人，绝不会心慈手软。你就去临死吧。是。等一下，你倒是还有点用处啊！如果叶雄知道了你要被除以极刑，说他会不会来救你了？我的战士军团已经近乎完美，是时候从叶雄那里夺回绿茵了。阿九，这个兽神到底是什么人？我也不清楚。总之，我们以后一定要多加小心。那有什么我可以帮你的吗？如果可以的话，我希望你帮我找一下这些药材。我部下中了剧毒，短期内需要解药。放心，这些药材虽然稀有，但老爸我会尽量帮你的。多谢，你也多注意安全。金姐已经说了，你找我什么事？我上次让你帮我的事情，做的怎么样了、啊？你还没请我吃大餐呢。你就不能等我忙完吗？你别说一顿了，十顿、一百顿、一千顿都没有问题。你就放心吧，哦、你的钱我都花在刀刃上了。还得是你，最近不是出了这些状况？
我必须赶紧提升龙魂和我自己的实力，这样我就能控制变身后的自己。否则、啊，其他的我不管，无论发生什么事情，你先考虑心仪。你出事他会很担心的。我知道，我现在手底下不是缺人吗？所以在我闭关这段时间，外界的消息就靠你了。你还挺会使唤人，放心，回来一定请你吃大餐，多谢。等一下，出事了！啊、我的人发来消息说，他们今天晚上将对安吉尔处以极刑。什么？从你十岁开始就已经进入兽魂，曾经你是我最信任的部下，还是不敢相信，你居然会背叛我，主人。我死在你手里，无怨无悔。你动手吧，叶雄是不会这么冒险来救我的。叶雄虽然失去过一段时间记忆，但他本心没变。你又帮了他这么多次，他不会眼睁睁的看着你被处以极刑的。<笑>我为兽魂卖命这么多年，我看到过很多不顾性命、想要保护挚爱的人，<笑>但是，我从来没想。会有人为了我的拼命？谁说我不会来救他？叶修，你个傻子，你为什么要来啊？不是主人的对手，你快走啊！你我之间终究会有场战斗，看来就是今天了。你好像很害怕我，你到底在怕什么？笑话，我会害怕你。在这样的力量差距之下，你觉得我有怕你的理由吗？叶雄，够了，你快走吧！你不是他的对手，我求求你了。这太危险了，你赶紧走，告诉心仪，按计划行事。好。这么多年过去了，希望这次你不要让我失望。你就别担心了，叶雄既然决定去，就一定有自己的把握。可是龙魂组织现在还没有任何消息，我担心他们来不及去支援叶雄。叶雄之前把从赵家赚的钱全部投到龙魂组织里了，这次就算用钱砸，也把兽魂砸死了。叶雄他怎么样了？他让我告诉你，一切按照计划进行。怎么了？难道有什么变故？龙魂组织现在还没有任何消息，我也联系不上他。龙魂再不出动，可就来不及了。兽神手下有上万个特殊战士的军团，而且军团的每个人战斗能力和我不相上下。战士们出动之后会怎么样？整个龙国可能都会陷入战火之中。你到现在都没有觉醒你那股力量，看来今天的战斗要到此结束了。有什么招？尽管使出来啊！我就怕接下来的行动你成死不救。通知军团所有人，按原计划行动。你想干嘛？你以为龙在天的事是偶然事件吗？你什么意思？啊？这一切要感谢你。你知道我的兽魂军团有多少人吗？整整十万人，每一个都有和安吉尔同等的战斗力。怎么，安吉尔是不是告诉你只有上万人？事实上，真正的人数只有我一个人知道。怎么样，听到这个消息，你还有反抗的打算吗？擒贼先擒王，今天老子就算是死在这儿，也绝对不会让你得逞。哈哈哈哈！可你有什么资格呢？等我拿到了龙鳞，我的军团实力将再上一个档次。到时候，这龙国，这世界，还有谁是我的对手？多简单的一件事，一群酒囊饭袋，这么久都搞不定。来人，把这家伙处理掉！啊，看来叶雄失败了。什么意思？
。叶雄怎么了？兽神的军团已经出动了，现在外面估计已经起了战火。你们待在这里，我去救叶雄。不行，我也要去。就算是死，我也要和他死在一起。多简单的一件事，一群酒囊饭袋这么久都搞不定。来人，把它处理掉。没想到你的手下还活着，看来是他解决了我的手下。不过，这对于结果不会有任何改变的，是吗？哼，也好。还有什么手段，就尽管使出来吧，不然会无聊了一些。需要把刀给你吗？你知道吗？谢谢你为我争取了时间，你将会为你的愚蠢而付出代价的。这是组织里的医学家根据李家秘方研制出的新药，可以让你控制那股可怕的力量。仅此而已，看来跟刚才没什么变化吧？这就是你拖延时间等来的结果。龙少，帝都伤亡数字不断增加，请速战速决。速战速决？一个险些被我虐杀的人，竟然想着速战速决？嗯、这一拳是还给你的，你成功的激怒了我，希望你的实力。配得上你的猖狂、嗯？这怎么可能？你还不知道吧？我专门找人研究那些，加上李家那个特制的药方，当然可以控制的很好，还可以将他的力量强大到最大化。不可能！我研究了这么多年，怎么可能输给你？那还要感谢你的手下，加上他的钱，加上叶家的资金，这些珍贵的材料。足够让我当做白菜来做实验，当然比你快上百倍。不可能，这绝对不可能！地图怎么样？放心吧，龙魂的人已经全部排除，配合国主排除的人。很快就能结束这场战争。啊，我现在就想好好睡一觉。<笑>睡一觉的事一会儿再说吧。你要是再不给心仪姐汇报一下，她就该来找你殉情了。啊！嗯、我现在这个样子。可以吗？哥，我还没见过你这么紧张呢。儿子，没问题的。经历了这么多，答应你的婚礼终于不上了。你以后要是敢欺负我，你就完蛋了。我不会辜负你的，相信我。